Previously on GWF Freak Out. Du hast mir doch früher von den Tricks der alten Profis erzählt. Weißt du? Die machen Sinn. Wozu der erfahrenste Wrestler der GWF sein, wenn man das nicht ausnutzt? Ich rufe an, um Ihnen mitzuteilen, dass wir uns bezüglich des Werbespots für Sie entschieden haben. Jawohl, geil, danke! Take it easy, we're gonna talk to the guys and figure out where to go. You can go if you want. Like, have a tea, have a good conversation and do your thing. Like, I will do mine. This is a good time to ask you for a match at revenge. Alter, bist du so behindert oder tust du nur so, Alter? Abi. Nein, 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 sei still, Alter. Ein Mann, der was will, geht hin, tritt die Tür auf und nimmt sich, was er will. Jemand, der blöde Fragen stellt, kriegt nur blöde Antworten. Wenn du es endlich mal lernst, zuzuhören, endlich mal mir zuhörst, dann wirst du auch alles kriegen von mir, was du willst. Jetzt nimm die scheiß Kiste und komm. Du, ich habe mir mal Gedanken gemacht. Wir sind die German Wrestling Federation. Reden aber nur Deutsch und nennen uns selber die GWF. Was, was meinst du denn? Naja, ist das nicht irgendwie widersprüchlich? Wir kommunizieren alles in Deutsch. Müsste es da nicht der Deutsche Ringerverband heißen? Ich kann dir nicht folgen gerade. German Wrestling Federation ist super cool. Aber sollte unsere Firmensprache dann nicht Englisch sein? Die ganzen großen und bedeutenden Ligen sprechen alle Englisch. Ich meine, ich weiß, wovon ich spreche. Vor allem war ich schon überall. Ja, du hast bestimmt recht, aber mein Englisch ist gerade nicht wirklich gut. Du, überhaupt kein Problem, Bruder. Ich bin jetzt hier. Ich kann dir helfen. Ich werde drüber nachdenken. Kannst du mir so eine Einigungsmilch schicken? Ganz genau. Ganz genau was? Erinnerst du dich, wie du mir einmal von diesem einen Wrestler erzählt hast? Welchen? Der, der immer Schlafmittel in die Getränke mischt, um sich dann später darüber lustig zu machen, wie die Wrestler im Match zusammensacken? Ja schon, aber ähm, dir ist schon bewusst, dass ich heute gegen Erkan kämpfen muss? Ganz genau. Ich mag das. Mit wem hast du geredet? Äh, mit niemandem. Ich habe nur mit mir selbst geredet. Erzähl mir keinen Quatsch. Ich habe doch eine Stimme gehört. <lacht> das ist dein Problem. Du bringst deine Freunde mit und denkst, wir alle bringen unsere Freunde mit. Aber nein. Beziehungsweise Dover. Hat der dir eigentlich erzählt, dass er im Büro war und sich darüber beschwert, dass er dich mit durch die Karte ziehen muss und dass er ohne dich besser dran wäre? Naja, du kennst die Geschichte. Wo bist du? Du musst an meiner Seite sein in solcher Situation. Du musst sein Köpfchen benutzen. Angreifen, wenn es Zeit zu angreifen ist. Und fliehen, wenn es Zeit zu fliehen ist. Herr ja, Bruder, ich bin ein Löwe. Und ein Löwe, der jagt. 
Also eigentlich sind es ja die Löwinnen, die jagen. Und die Löwen liegen eh nur vorne rum. So, klasse, ja. Er ist der König, ihr Lappen! Hey Lucky, hm. gut, dass ich dich treffe. Alles okay? Alles gut. Ich habe mal eine Frage an dich. Das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich hoffe, dass du mir wirklich ehrlich antwortest. Klar, immer. <lacht> Meine Frage ist, was ist dein Plan? Ich, ich meine, was hast du wirklich vor? Was soll ich denn vorhaben? Ja, schau mal. Bei Battlefield, da gehst du auf Pascal und auf Bones los wie so ein Irrer. Aber dann höre ich von der anderen Seite, dass du irgendwie zu Pascal gehst und ihn nach Tipps fragst fürs, fürs Casting, ob er dir helfen kann und so. Das ist irgendwie widersprüchlich, oder? Also, also als allererstes, Ahmed, Bones und Pascal haben mich angegriffen und nicht umgekehrt. Und zu Pascal, ich glaube, man respektiert ihn nicht genug. Die, die Leute sollten ihm einfach eine Chance geben. Er wird einfach missverstanden. Wenn man ihn besser kennenlernt, dann ist er vielleicht nicht so, wie er ist. Lucky, ich kenne solche Typen wie Pascal, okay? Der interessiert sich nur für sich selber. Weißt du, für ihn bist du ein Konkurrent. Weißt du was? Für ihn bist du sogar ein Feind. Wir werden sehen, Ahmed. Man sagt doch, lass einen Freund nah an dich ran und einen Feind noch näher. Mir kann nichts passieren. Bis dann. Hey, was are you doing with my car? Meine, deine, das, mein Freund, ist schon die falsche Einstellung. Aber deswegen bin ich ja hier. <lacht> Dottore Cocotti. Komm, wir gehen ein Stück. Hm? No? Hm. Ah, das bestätigt Dottore Cocottis Diagnose. Du hältst es zu sehr fest an Dinge. Gut, du hast verloren. Gegen Pascal Spalter. Na gut, das du hättest besser machen können, ja? Aber in die Verlieren liegt doch eine große Kraft. Wer verliert, ist leichter. Also lass es zu. Die Verlieren. Siehst du? Siehst du? Vincenzo hatte gerade etwas verloren und er fühlte sich leichter. Also Vincenzo hatte gewonnen. You know nothing about winning. Sehr gut. Sehr gut. Emotionen. Das ist der erste Schritt. You are crazy. Come on, let's go home. Benji. Sehr gute Emotionen. Hey Leute, jetzt mal ohne Scheiße, ja? Mit Ahmed und Mike es ist es eh bald vorbei. Ich meine, die kümmern sich nur um ihren eigenen Kram. Die kümmern sich nicht mehr um uns. Wer ist Gewerf Matchmaker? Wer ist Gewerf Präsident? Bla, bla, bla. Ich meine, ey, Leute, ihr könnt mir eins glauben. Wenn das Gewerfschiff sinkt, werde ich schon längst nicht mehr am Start sein. Das könnt ihr mir glauben. Du miese, kleine Ratte. Was fällt dir überhaupt ein? Was willst du, alter Mann? Ne? Alter Mann, du ungehobeltes, respektloses, kleines Kind. Wenn ich an der Stelle von Achmen und Mike würde ich dich jetzt sofort aus der Gewehr. Hey, 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 bevor du mich auskickst, ja? Hast du dein Hörgerät vergessen, Opi? Ich hab doch gesagt, wenn das Gewerbschiff sinkt, dann werde ich schon längst nicht mehr am Start sein. Am Start sein? Überleg mal, wo war dein Start? Wo wärst du heute ohne die zwei Jungs? Für welche Baustellen? Willst du zimmerweise ausmalen? Du weißt niemand, du hättest keine Familie. Ihr hättet keine Familie. Jetzt sitzt ihr alle hier wie Waschweiber. Schämt euch! Und du? Ja? Ohne Achmed und Mike gibst du die GWF nicht. Ohne Achmed und Mike gibst du... Hey, 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 Opa! Was fällt dir gerade ein? Die kannst doch scheißegal sein, was mit der GWF ist, ja? Weil deine Karriere kohlen ist eh bald vorbei. Ja. Was willst du heute machen, ne? Willst du jetzt Handgeld beschwören? Wir werden nur noch sehen. Gnome. Wer zuletzt lacht.
Ihr habt die Ehre und den Stolz eines Kämpfers Für euch gibt's nur Sie, kein Zurück oder Schlenkern Respekt drauf, ihr Schweiß, kostet Mut und dir Zeit Es fängt erst langsam an, doch es kann schnell vorbei Hast du wirklich, was der Sieg braucht? Achte auch im Sieg raus Darauf, was du machst, sonst ist es mit dem Spiel aus Das erst die Dream Count, ist es mit deinem Dream aus Pack, 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 deine Sachen, jetzt du fliegst raus Du wartest jetzt die Durchstehs vor dem großen Event Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment Bis dein Bestes geben, weil du mir die Leiden schaffen Nur mit Herz, Blut und Schweiß, wenn die Dilla kämpft, die Dilla kämpft So a potentially history-changing main event on the way. But first of all, we are about to be graced with the presence of the Lion King. He has a unique aura, an unmatched charisma. The Lion King, Tarkan Aslan, joining us on Free Camp. Ich bin das Alpha Tier der GWF, der Lion King, Tarkan Aslan. Mich selbst im Ring beschreibe ich ganz einfach, wie den König im Dschungel. Ich kenne die Schwächen meiner Gegner, ich kenne jeden Trick. Und egal was es kostet. Egal was, ich hole es mir. Zu jedem Preis. Heute kämpfe ich gegen Cash Maniaka. Und dort werdet ihr sehen und verstehen, warum dieser Löwe hier sagt und meint, egal zu welchem Preis. Cash Maniaka ist der Opponent für Tarkan Aslan tonight. But just recently at Battlefield, as we've been hearing, Tarkan Aslan should have been, in many fans' view, the GWF World Champion. Mit einem Gewicht von 84 Kilogramm aus dem Großstadtdschungel von Berlin, das Alpha Tier, the Lion King, Tarkan Aslan. Tarkan Aslan had the world champion Chris Cohen beaten at Battlefield after a Death Valley driver, but Cohen got his hand on the bottom rope at the last second and the match was restarted. That's Alpha Tier, the Lion King, Tarkan Aslan! And his Gegner. And obviously you can tell by the fact that Aslan is not holding the GWF title. But what happened after the match was restarted. Chris Cohen went on to win that match. Well, this week on Three Count, Aslan faces a former two-time Berlin champion, a three-time tag team champion. Big, big challenge ahead. Auf dem Weg zum Ring mit einem Gewicht von 101 Kilogramm aus dem Kosovo, Mr. Avakat, the Golden Boy. Money, Elkan! 
Well, Cash Money Aircat will get his chance to become a GWF World Champion this Saturday at Revenge. Let's hear now from Cash Money Aircat. I am Cash Money Aircat, aka Mr. Uppercut. Aber die Leute wissen schon Bescheid. Ich war Berlin Champion, ich war dreifacher Tag Team Champion mit meinem Partner Murat Aka von der Cash Money Mafia. Mir fehlt nur noch ein Titel und das ist der World Title von Chris Cohn und den werde ich mir diesen Samstag bei GWF Revenge im Huxleys in Berlin holen. Meine Gedanken zum Match sind ganz easy. Ist mir egal, wer mir in den Weg kommt. Es kann auch ein Tag an Aslan sein. Ich werde ihn in fünf Minuten besiegen und mein Ziel weiterhin verfolgen. Mr. Abakat, the Golden Boy, Cash Money Aircat. So will the Golden Boy leave with the gold this Saturday at GWF Revenge? Quite probably the biggest match of this big man's career. Coming up in that five-man TLC match, our main event at Revenge. This coming Saturday, Dave Bradshaw here at ringside for you this week. As both of these two men looking for a victory as they head into revenge. Erkan, as I said in that TLC match against Chris Cohen, lucky kid, Pascal Spada and John Badbones Klinger. Meanwhile, Tarkan Aslan is going to be in a three-on-three -three kendo stick match. Teaming with Dark Society Volume 2, who we're going to see later on tonight. They'll be against the Arrows of Hungary and Orlando Silva. That promises to be a brutal six-man match. Oh, God. Big right hand from Aslan. So it gets shoulder blocked to the ground by the two meters plus that towering frame of Cash Money Air Canners. Aslan went for a drop kick, no one there, and a knee right across the throat from Air Can. It's a big uppercut from Mr. Uppercut, as he calls himself. Can. As I mentioned earlier, he's previously held the Berlin title and the tag team title, but yet to win the big one. The world title is a full away slam. Erkan will be hoping that his chances don't fall away when he gets into that hugely dangerous environment of a tables, ladders and chairs match. At Revenge, if you want to see that match and the six-man kendo stick match featuring Tarkan Azran and all the other great action coming to you at Revenge this Saturday, make sure you sign up for our on-demand service. We are GWF.com is the place to go for that. Or if you want to be there in person in Berlin, GWF-wrestling.com for tickets and merchandise. Okay, looking for the pump handle slam here. Azam was able to escape, but only temporarily. There's another uppercut from Aircan. There's got to be a little part of Azam that resents the fact that Aircan will be challenging for the world title this Saturday, and he won't. Aslan clearly believes in a big clothesline from Aslan. Tarkan Aslan clearly believes that after that controversy and battlefield that right now he should be the GWF world champion. You can hear the immense crowd support here for the Lion King. This is a real change to the way that crowds were reacting to Aslan just a year or so ago. Over the, the past few months here, Aslan has earned the respect 
of GWF fans across Germany and around the world. But make no mistake about it, he still has a very self-confident streak. Some would call it arrogant. That was a slightly cocky pin on air cam. Seems like Tarkan Azai maybe isn't taking Erkan quite as seriously as he should be here. He certainly seems well in control here, does Azlan, who much like Erkan is a former Berlin champion. In fact, Tarkan Azlan last year had one of the longest reigns of the Berlin championship in recent memory, before finally losing that belt to Lucky Kid. Kid then lost the belt to Aircan, incidentally. So, lots of ways in which these two men's paths are intertwined. Aircan well, is uh, looking very groggy on his feet here. Aircan is missing a beat here. This really isn't the normal cash money air can that we're, oh God, that we're used to see. Yeah, this is, well, something is clearly not right here with cash money air can. I'm not sure what this is about, but air can is struggling to stand up over his, over his own way. Oh, 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 the Death Valley driver by Tarkan Aslan. And Aslan beats Cash Money Aircan. And here is the Sieger, the Alpha Tier, the Lion King, Tarkan Aslan. Well, a big win for Aslan, but something clearly untoward here with, as far as the condition of Cash Money Aircan. Let's take a look at some of the action from earlier in the match. There's the fall away slam from Aircan. Aircan attempting a a pump handle slam, and even at that point, if you look, Erkan not quite right. Finally, Aslan putting this one to bed with the Death Valley driver. And Aslan will take the victory going into that six-man kendo stick match on Saturday. But the biggest story here is what on earth has gone wrong with Cash Money Air Camp. Der Sieger, das Alpha Tier, the Lion King, Tarkan Aslan. Aslan advances to revenge. Will Air Camp make it this Saturday for tables, ladders, and chairs? Das nächste Match ist ein 10 minutes time limit intergender tag team match. Angesetzt auf einen Fall. Time for our main event. As I said at the top of the show, this one really could be history making. Given the stipulation that I've been told has been applied to this intergender tag team match. Auf dem Weg zum Ring. Mit einem Gewicht von 55 Kilogramm aus Berlin für die Gerechtigkeit, Kati Libra. Well, Kati Libra, part of the Circle of Justice, alongside Felix Weber and Ibo Latino. Let's hear from her now. Ich bin der Croatian Panther Vesna. Und ich bin Member von Circle of Justice, Kati Libra. Ich bin jetzt zweieinhalb Jahre im Wrestling Business und ich habe bis dahin sehr viel gelernt und mich noch sehr hoch hinaus. Ich bin seit über 20 Jahren im Wrestling Business. Ich habe schon überall auf der Welt gekämpft. Ich habe viele Titel gehalten und habe auch schon viele Leute trainiert, die sehr erfolgreich jetzt sind. Ich finde, die Damendivision hat sich in den letzten Jahren sehr weiterentwickelt. Ich kämpfe dafür, dass wir endlich die Aufmerksamkeit kriegen, die uns einfach zusteht. Unsere heutigen Gegner sind Mike und Rambo, aber ihre große Zeit ist vorbei. Sie sollen uns absolut nicht unterschätzen. Wir werden ihnen zeigen, was wir drauf haben. Wir bringen die Frauen wieder in die Main Shows. Aus Berlin für die Gerechtigkeit, Kati Libra! Kati Libra has 
a long history with just Rambo as part of his group Los Libertadores de Lucha Libre until Legacy last year. Eagle, take Team Platinum! Well, and Caddy Libra could scarcely have picked a better partner than this woman, a veteran with over 20 years' experience in the squared circle. Mit einem Gewicht von 80 Kilogramm aus Zagreb in Kroatien, the Croatian Panther, the legend of ladies wrestling, Wesna! So Wesna looking to make history once again this week on Three Count. The legend of ladies wrestling, the Croatian Panther, Wesna! Big, big opportunity for these two women. And their opponent. No game, just pain. Dark Society Volume 2. Just Rambo. Crazy, sexy, mind. Auf dem Weg zum Ring mit einem Gewicht von 196 Kilogramm aus Santo Domingo in der Dominikanischen Republik, Just Rambo. Sein Tag Team Partner aus Berlin, Crazy Sexy Mike. Das ist Just Rambo und das ist Crazy Sexy Mike. Wir sind die Dark Society Volume 2. Weißt du? Hm? Was? Ich verstehe deine Frage echt nicht. Was wir bis jetzt, weißt du? Das weiß doch jeder. Dieser Mann hier hat überall World Champions gewonnen. Überall. Er hier war Guinness Berlin Champion gewesen. Er ist der einzige Wrestler, der es geschafft hat, dem Berlin Champion gegen die Loserweight zu tauschen, das war eher ein Downgrade als ein Upgrade. Das ist jetzt nicht nur ein Weight Champion. Also, du, du weißt selber, wenn in deine Kondi wurde so Loserweight Champion auch. Also, also, wir sind Tag Team, wir haben das geschafft. Das sollten wir vielleicht nicht haben. Wir haben überall auf der ganzen Welt Tag Team Titel getragen. Hier in der Gegend weiß ich 70, 80, 84. Und Mann. Just Ramo, Crazy Sexy Mike, Best Tag Team. Was kann man mehr sagen? Ja, mehr muss man nicht sagen. Und der fragt uns, ob das jetzt erreicht ist. Ja, Francisco. Wir waren beide schon unsere Champion. Wie, wie waren das für euch so? Du fragst uns schon Sache, wie es war. Loser Boy Champions. Das ist verarschend gerade. Komm her, ich zeig dir mal, wie es war, Loser Boy Champions zu sein. Just Rambo Crazy Sexy. Mike. Oh, well, that was disturbing to say the least. We'll try and find out what happened to our interviewer there, but in any case, Dark Society Volume 2 seems to me a somewhat overestimating themselves. They are really yet to win anything here in GWF this year with the exception of the loser weight title that Crazy Sexy Mike briefly held, much to his embarrassment, earlier in the year. And these fans here in Berlin are obviously not going to let Crazy Sexy Mike forget that he was recently the loser weight champion. As we get ready to go here in our main event. Und sobald der Referee den Kampf freigibt, läuft das Zeitlimit von 10 Minuten. All right, well, we are getting ready to get underway in this intergender tag team match with a 10 minute time limit. Bell rings, and here we go. Candy Lieber, as I said, has a bit of history with Dark Society Volume 2, in particular with Just Rambo. 
As I said, Libra was part of the group led by Rambo, Los Libertadores de la Lucha Libre. But got, well, for want of a better phrase, got screwed over by Rambo at Legacy last year, some 11 months ago, and since then has joined the circle of justice. Well, Libra right now being humiliated slightly by crazy sexy Mike, but maybe that's the strategy here for Libra and Wesner. If they can get Dark Society Volume 2 to underestimate them as they seem to be doing, then maybe, maybe, just maybe, they can catch them by surprise. Kampfzeit 9 Minuten. We're already one minute gone here, and don't forget what is at stake in this match. Just Rambo and Crazy Sexy Mike agreeing that if uh, Libra and Wesner can either win the match or even just survive the full 10 minutes here, then women's wrestling will be granted a match on every big GWF show going forward. That is what's at stake, and that is why, as you see, Libra and Wesner have brought their A-game here. Libra, the cover, and just a one count for the kick out from Crazy Sexy Mike. Libra, though, taking the fight to the much bigger competitor in Mike. Oh, but Mike catches her on the shoulders. He's got her here. Verbleibende maximale Kampfzeit, acht Minuten. Transfers Libra onto the shoulders of just Rambo and Rambo has Libra in of a torture rack position there finally lets her go as I mentioned earlier these two gentlemen and I use the word gentlemen loosely just Rambo and crazy sexy Mike will be teaming with Tarkan Aslan who we saw victorious earlier on to take on Icarus Dover and Orlando Silva in a six-man kendo stick match this Saturday at Revenge. Here comes Wesner. Wesner kicks into the spine of just Rambo and a big boot into the face. Wesner looking to make some history and a kick out again on one, this time by just Rambo. Maximal verbleibende Kampfzeit noch sieben Minuten. Wesner has been having some issues of late, of course, with alpha female Jazzy Gabbert, who was responsible for Wesner failing to become the GWF Women's Champion at Revolution 9. Those issues, oh, big slap from Rambo, those issues very much unresolved. Just Rambo, totally unashamed of that big strike to Wesner. It has to be said, I hate to say it, but Dark Society Volume 2 over the past minute or two here have really gained the upper hand against Wesner and Libra. This needs to change quickly for these two women. Noch maximal six minuten Kampfzeit. Kind of do -si do type offense from Mike and Rambo. Mike goes to the cover and a right shoulder goes up from Wesner. Once again, there's a big weekend ahead for these two men, Rambo and Mike. As Rambo goes for a, a cover, the shoulder goes up again. And don't forget our main event once more at Revenge on Saturday. Five-man TLC match for the GWF world title. Chris Cohen defends against Lucky Kid, Cash Money Erkan, Pascal Spautner and John Badbones Klinger. Tables, ladders and chairs for the richest prize in the German Wrestling Federation. It all goes down this coming Saturday at Revenge. You can see it on demand at wearegwf.com. 
We are over halfway through this 10 minute time limit. And Wesler and Libra are hanging in there. Oh God, Rambo. Referee went into the ropes. Rambo was knocked off balance. Wesler with a slap to the face of just Rambo. Wesner is up on the middle turnbuckle here. And Caddy Libra is going to try and give her the assist. Can they get Rambo off? Yes, they can. Just Rambo decimated by an assisted superplex. Noch maximal vier Minuten Kampfzeit. I was about to say there's only four minutes left for these two to survive here, but never mind survive. They might win it. The double pin and oh god, left shoulder of Just Rambo goes up. Spinning DDT by Caddy Libra. Wesner will go for the cover again. Maybe this time, no. A scream of determination, almost Amazon like, from Wesner. As for a boot to the face. Oh, there's a neck breaker from Just Rambo. And that might short circuit whatever momentum. Wesner was building up here. But Wesner gonna make it to her corner, is she? It looks like. Noch maximale Kampfzeit, drei Minuten. Oh, Wesner gets the boot up into the face of Jess Rambo. I think Caddy Libra has made the tag here. Libra ascending to the top. Turnbuckle, big cross body from Caddy Libra. The cover and a two count again. Just Rambo, though, catches Libra. Oh my. That'll break your spinal column, rupture a few vertebrae, that will. Just Rambo not done. I think we may have just seen the turning point in this match, unfortunately. After the damage that must have been done to the back of Caddy Libra. Oh, Wesner, Wesner grabs Libra. Wesner saving her tag team partner. Libra, the cutter. Die maximal noch verbleibende Kampfzeit, zwei Minuten. Just two minutes left, two minutes left for Wesner and Libra to survive here. Oh wow. Electric chair drop. The suplex from Wesner though. The pace of the action picking up here. Wesner, the Death Valley driver. Crazy sexy Mike! Are we gonna make history? No! Wesner can't believe it, but crazy sexy Mike was able to kick out on two and three quarters. Wesner! Oh, the jawbreaker from Mike. What is this now? A leg lock applied by Crazy Sexy Mike. We're down to just a minute left here. Noch maximal 60 Sekunden. Entweder der Kampf endet in der nächsten Minute per Pinfall oder Aufgabe oder die Mädels haben gewonnen, Berlin. Oh, Wesner. Noch 50 Sekunden. With a long time left here. A minute can feel like an eternity. I've gotten again. Once again, Mike applying the pressure on those legs. We've still got what, half a minute left. Come on, Wesner. Noch maximal 30 Sekunden. Pinfall oder Aufgabe oder nach 10 Minuten haben die Mädels gewonnen. Wesner trying to survive here. Wesner gritting her teeth. Her body wrapped with agony. But she knows what's at stake for women's wrestling here. Berlin, Wesner, noch 10 Sekunden! 7, 6, 5! We're down to 5 seconds! Have we got it? No, no, no! Wesner did a tap! Keine Aufgabe! Und damit die Sieger in diesem Kampf nach 10 Minuten die Ladies! Kati Libra und the Croatian Panther Wesner! 
refuse to give up. And Wesner and Kenny Libra by surviving 10 minutes against Dark Society Volume 2 have ensured a much greater platform for women's wrestling than we have ever seen here at GWF. Here's some of the action from earlier in the matches. Lieber of the big DDT on just Rambo. But it looked like after that Argentine backbreaker from Rambo that it could have been all over. Lieber and Wesner fought back in with that cutter and then the DVD, the Death Valley driver. But after Crazy Sexy Mike kicked out of that pin attempt, we weren't sure if Wesner could survive. But survive, she did. Sie haben zusammen die Männer besiegt, Kati Libra. Well, Wesner almost looks irritated as I think she wanted a clear win rather than just to survive the 10 minutes. But when she has time to reflect, I'm sure she'll appreciate what a huge moment this is. We will now see even more women's wrestling action going forward here on GWF, where we will see you next week for more Freak Out on Amazon Prime and YouTube. Hey, Pascal. Pascal. Hey. Was? Ich wollte mich einfach nur für die Tipps bedanken, Mann. Im Übrigen, die nehmen mich. <lacht> Lucky, die nehmen dich nur, weil ich keinen Bock darauf habe. Tipp von mir. Gewöhn dich dich an den Erfolg. Bei unserem Aufeinandertreffen will ich dir so in die Fresse schlagen. Willst der Allerbeste sein und gehst an dein Limit? Suchst die Grenzen deiner selbst, so lang bist du sie findest. Setzen Sie sich doch schon mal, äh, Signore. Äh Lion King? Ist das eine Titel? <lacht> Mensch, jetzt hat er auch eine Titel, er ist Dottore. Und das ist ganz witzig, wie das passiert ist, weil ich wurde geboren in äh, Colion. Da hatte ich diesen einen Vorfall. Das ist total lustig, Sie werden es. <lacht> Und so wurde aus Signore Cocotti Dottore Cocotti. Sie verstehen, Signore äh, Lion King? Wow. Die 10 Minuten YouTube Crash Course über Hypnose funktionieren besser als ich dachte. Naja, wir fangen direkt an. Also meine erste Frage, Signore Lanking, wie stehen Sie zu Ihrer Mutter? Hm. Keine Mutter. Äh, ja. Wie würden Sie reagieren, wenn ich äh, das hier mache? Ah, Nicht gesehen. So was nennt sich Lion King. Ähm, die Präsidente Ahmed, würde sie ihn eher bezeichnen als äh, Erdmännchen oder, oder Walzenschwein? Äh, Senora Aslan, was ist das? beruhigen Sie sich. Vincenzo, ich glaube nicht. Dass du das darfst. Natürlich darf ich das. Ich bin der Doktor. Sehen Sie mal, der Patient ist völlig ausgenockt. Der merkt überhaupt nichts. Hey, 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 das ist meine Wolle. Geben Sie mir meine Wolle wieder. Geben Sie mir meine Wolle. Ich habe wieder. Na gut, Signora Lion King. Ich zähle jetzt bis drei, dann Sie wachen auf. Zum allerletzten Mal. Eins, zwei, drei. Äh, vier? <lacht> Fünf? Na gut. So ein allerletzter Mal jetzt, aber wirklich. 837? 838? Äh, Vincenzo, draußen warten noch fünf andere Patienten. Ich weiß! Ah! <lacht> Signora Leinke. Ja.
Signore Lanking, was äh, wollen Sie jetzt äh, tun? Äh, nichts. Ich glaube, ich werde dann jetzt mal gehen. Na, einen Moment. Und das werde ich jetzt mal mitnehmen. Äh, okay. Äh, bis äh, nächste Woche. Zustand kritisch.